下。好，那个我算过，我们包会有三十几张，大概每张只有二十四张，所以我大概要非常迅速，大家帮我扫一下电话号码，没关系，那个一张有二十四秒的时间，好，二十四到了，不好意思，等下最后一张给你扫，好，那就是很多很多时候，就是大家都会问我说，哎、欸，你现在在做什么？然后我每次都跟他说我在做什么的时候，我都很难以启齿，因为我不知道我该跟他讲哪一个，对。其实三年前呢，我就参加过焦点，就是阿峰那时候才刚创的时候，我在桃园，还蛮早之前在中原大学附近，所以我们这个 C Work 嘛，那我们就到了台中。为什么台中？因为我是台北人，但是因为就是很多考量，因为我在台中是实习的，我觉得台中是一个相对于台北和高雄比较好发展的都市，所以我回来看了这地方，我就遇到这个人，这个人在我们的团员里面，对，这个呢，他就是我们 Work 这个组织，好好的做起来，那我们有没有做到呢？那我们一开始就先做填调。二零一五年六月的时候呢，外国人眼中所谓的观光友善资讯在这里，大家可以看清楚哦。哦，这个是 Twitter v i s o r 这是美国，就是最大全世界，不管在新加坡还哪里，他们查台湾有什么东西，会先从这个网站上看哦。那第一名是所谓的高铁台中站，大家知道是什么意思吗？就是我来到台中，我可以坐高铁到其他国，到其他的地方嘛，对不对？哎，自然车且博物馆。那这个光从一个 Twitter v i s o r 这么不准。看下一个，我们一样打英文的。台中土都，台中土都做什么呢？第一个，哎、欸，火车站哦。然后第二个，一个博物馆。第三个，一样是高铁站。所以他其实没有讲到什么东西。来看一下泰鲁格，泰鲁格在这里。你打台中会出现泰鲁格哦，大家注意哦。所以说有没有？这就是一个台湾台中的公共友善的资讯，这是不是非常不友善？简单来说，所以我们就会想说，为什么这么的不友善？那再去看一下台中的中区的建筑，你可以看一下，嗯。这些所谓的很大型的这些建筑呢，其实都已经荒废掉了，大概二三十年前就已经荒废掉了。这些中区的老建筑，那老建筑呢，这就是一个中区自然基地，他们有做一个填调，做一个呃闲置空间的调查。那这闲置空间调查，简单来说，它有颜色都是废弃的地方，百分之七十以上在中区。那这么高的比例和这么不友善的观光资讯，你觉得外国人他会来吗？外国人刚看到那些东西，他也没有办法知道这地方到底有什么吗？于是我们就试试看，这叫什么意思？这叫做测试。再看,看说，你当当你要想要做一件事情的时候，你怎么知道这个东西人家能不能接受？还有你创这个东西到底有没有去，人家会不会来？所以就会想说，这个东西你来测测看水温好了，就发现哎，怕死，对，非常的还不错，实际就是一个还蛮怕死的意思。那为什么呢？我们可以从这个历史的大事，我们从二零一。八呃，二零一五年八月开始做一些统计，有谁来？那发现说，哎、欸，其实一直以来都有非常非常非常多的人想要来关注这一块，还有来参与我们这一块。我们目前的话，我们有做培训，还有做导览。我们导览其实人数应该已经超过两三百以上，都是外国人，不是台台湾当地人，有很非常多的人家，有像俄罗斯、日本、韩国、马来西亚、新加坡，像很多。那代表说。很多国家来到台中的，很多国家人来到台中，他们也想要来参加导览，因为这是一个趋势嘛。对，然后像我们就做了这些，哎、欸，很多地方就是，哎、欸，我们有带团体的，好、哦，有这种，有没有？在各个地方都有不同的人来参加我们的导览。那不止这样，就是测一下水温，来看一下，哎、欸，我们做一个共学的讲座，这、就是我们最早办的一个二零一五年。九月二十号，我们那时候办了一场讲座，讲说应该没人吧？这种地方，我们办在后火车站那边的二十号仓库，讲说应该不会爆满，因为我们的上线人数是三十人，因为那边有限呃呃那个座位的限制，所以哎、欸、没想到就是爆满，就是那天爆满还有人要进来，后来就是还是给他报警，所以说哎、欸、好像有一点不错哦，九月的时候嘛，觉得应该还蛮多人去关注，然后再来。我们十一月的时候又做了一个导览员的培训，那时候也想说谁要来听啊？谁谁想要来这边做导览？结果后来那一天也是傍晚到三十个人，就是这边可以数。我们那时候把它分成第一组、第二组、第三组、第四组。那这一批的人呢，他们现在已经是导览员了，有部分，但你不可能那么多人来当导演，应该是有比较有兴趣的人，他愿意留下来，然后他来发现这里的乐趣什么。就有三到四位，目前也是我们在导览的成员。那再来呢，就是哎，二零一六年到现在了，二月二十号，就在二月二十号的时候，我们做一个在台东区有几个导览组织，例如有我们，还有一个台东复兴组合，那时候办了一个这个。然后我们那时候再看一下，报名满满七十五人哦。你你要想想，如果说你这个东西你没有任何名声，你传出去，你有办法来到七十五人吗？应该是没有办法，七十五人是这边现在的五倍吧。
大概了，对啊，就是塞满嘛。所以这个东西你就会慢慢的发现，哎、欸，厕所温的效果还不错嘛，对。然后再来，这是三线导览，这是三月十二。那我们那时候有跟绿番市集做合作，就是上上上礼拜，就是绿番市集，然后我们就在那边一起在那边做摆摊，然后做导览，哎、欸，也是很满，三十五人。然后再来，三月只有三个月，上个月底我们就是招招生，也是招到三十三个人。那这就是我们平常的状况。就是大家可以看到说，其实我们，呃，我们一开始在做的时候可能没有那么多人看见，可是你慢慢走，慢慢走，慢慢走，你会发现这些商家他们就是店家或者当地的人，他就发现，哎、欸，怎么有一群人一直在这一区走来走去，走来走去，走来走去，而且看起来就一直有带人进来，一直有带人进来。那你觉得上，你觉得那个店家的感受是什么？他会觉得，哎、欸，好像我们这个东西有救了，这样。就是说，当然不是大家这样想，就是说我们在做的是希望它是成为一个。趋势一个 trend， 那这就是我们可以帮我按一下，就是我们平常在导览的状况。按
，这就是我想要做。那剩下都是，这些都是我写的，就是我们希望讲英文，因为英文你要让更多人来看见这个城市，你就要讲英文。那这跟政府推推不推英文没有关系，政府推英文还是推英文，不是推一几分，不是那个雅思几分，是你要不要讲英文。好，那所以这个就是我们做培训的方式。哎、欸，帮我看一下吧。我们做培训的方式其实很简单，就是你来，我们就把我们所有东西，请拿销售，好，来这个请拿销售的部分，有吗？哎、欸，二十四秒要小心了、啊，快到了。<笑>就是我们，呃，我们其实我们累积的资料库很大，那来参加我们，我们都需要他的 mail， 那 mail 的话就会提供给他这个我们所谓的。基本训练的资料，和经典模仿，和母体资料，那还有所有我们，哎，会提供给大家的东西。那这些东西其实就是一个基本的训练。台湾人是比较少讲英文的，所以说我们希望他讲英文。那里面有一些中英文的对照，让他怎么样去做导览。那一经典模仿系列就是我们一些学长姐，那他已经导览一阵子，我们会把他的东西就放进去。那他就有一个模仿的系列，因为所有的学习都是从模仿开始，你必须先模仿，你才会讲。那再来母体的东西就是，我们母体资料库很大，你也许你对于某个地方是有兴趣的，那你自己去做专业，因为里面都在里面。那你去学完之后变成你自己的东西，这的确是一个大问题。你导演了之后，就业务可以把你的东西放到这边模仿。那这些就是我们的 idea， 希望更多人来参与这个东西。我还想到一个，就是自发性的学习才是有效的学习，就是龙龙英哎，龙英台讲的话不讲，对，所以必须哎那个帮我开个。好、啊，所以我们又做了这个地图。啊，这个文轩，这是我们呃哪边做的？哪边他很厉害，他是一个学生，他是那个哪里？警官，警官,警官对，秦艺秦艺大学警官警官系的，就是我们就希望说，哎、欸，其实参与的模式不一定是导演员，而是你的专场是什么，你可以来帮助我们，或者说让这个故事让人家看见，你可以用出更好的东西给人家看到。那这个就是我们的奶茶人，有没有？珍珠奶茶是台东的发源地，春水堂第一间在四维街嘛。好，那这就是 Route A、Route B。那我们有夜间导览和日间导览，还有 About About Us， 还有一个这个是网购。对，我们就是做一些这一类的，就是地图，然后让外国客呢，哎、欸，这边有可以让大家一人一份嘛，一人一份，一人一份，就是让大家可以真正知道说，哎、欸，台中到底有什么？你仔细看哦，上面都是古迹哦，不是 Hotel 哦，不是哪一个 Hotel， 哪一个在哪里哦。我们要做的事情是真的让他进来看到我们有什么嘛，所以我们不做那个商业，好，所以最后呢就是美丽大家，其实可以有这一句话，就是先出发的人可以得到下一个梦想。我先出发了，我得到我要的东西。那你有没有出发呢？好，这是我们四月的，就是这就是我们每个月啊，这边有写，每个月呢有中英文的这个培训的系统，就是我们有录 A B 嘛，五月开始呢有录 A。六月初，你一直做循环的培训系统。那这个就是我们平常有做导览，哎、欸，这、就是这一天呢，就是早上九点，就是早上导览。这个 Root A 呢，就是晚上导览。那这个就是像我今天也是导览完的过来的十号嘛，十点到十二点，对，大概是这样。那这边有 QR code， 大家可以扫一下。哎、欸，谢谢。